നമ്മള് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡില് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡില് പല സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പ രീതിയിൽ ഓർത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് തരാം പുസ്തകത്തിലേതാണ് ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പരീക്ഷക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിലും ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യപ്പോ ചോദിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും എളുപ്പമുള്ളത് അപ്പൊ പുസ്തകത്തിലെ നന്നായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ അങ്ങ് പഠിക്കാം ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ വാരി വലിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഒരു കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കേട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി എങ്ങനെ തരാവോ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി ബൈ ഹാർട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻഡ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ദി ആറ്റം അതർ ദാൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എച്ച് ബാലൻസ് ഓ ബൈ എച്ച് ടു ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഇത് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഈ ഓരോന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കണം ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റിലെ അതേ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയേക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻഡി ടു ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണമായി വിഭജിച്ച് എഴുതുക നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഒന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇവിടെ എഫ് ഇ എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അതോരണം അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ റിഡക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ഒന്നും നോക്കണ്ട അടുത്തത് ഈ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് അത് നേരെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി കണ്ടോ രണ്ട് രീതി രണ്ടും ചേർച്ചയുള്ള ആറ്റങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് എടുത്ത് എഴുതി അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചടാന്ന് ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ആറ്റംസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അടുത്ത് നോക്കി ആറ്റംസ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു എഫ് ഇ ഇവിടെ ഒരു എഫ് ഇ അപ്പൊ ചിലർക്ക് തോന്നിയത് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് അതല്ല ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര എഫ് ഇ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എഫ് ഇ ഇവിടെ ഒരു അയൺ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനില്ല രണ്ടും തുല്യം ഇവിടെ പക്ഷേ ചെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ഓയെ നോക്കണ്ട ഇവിടെ ടു സി ആർ ഉണ്ട് അവിടെ എത്ര സി ആർ ഉണ്ട് ഒരു സി ആറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ട് അപ്പൊ ചെല്ലി ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ പോരെയെന്ന് അങ്ങനെയല്ല രണ്ടെണ്ണം ദ ഇങ്ങനെയേ ആകുകയുള്ളൂ രണ്ട് സി ആർ അപ്പൊ അവിടവും ബാലൻസ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും ഫിനിഷ് ചെയ്തു എത്ര എളുപ്പമാ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി ബാലൻസ് ഓക്സിജൻ ബൈ എച്ച് ടു ഒ ആ സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ ഒന്നുമില്ല അവിടെ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്ത് ഇവിടെ ചെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ അവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ എച്ച് ടു ഒ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏഴ് എച്ച് ടു ഒ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഏഴ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ആയില്ലേ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഏഴ് എച്ച് ടു കൊടുത്തു ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ഥലത്ത് ആവശ്യത്തിന് എച്ച് ടു ഒ കൊടുക്കുക ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാൻ പോവാണ് ബാലൻസ് എച്ച് എവിടെയെങ്കിലും എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എച്ച് പ്ലസ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊടുത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എച്ചു ഇല്ല ഒ എച്ചു ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ദെൻ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഇല്ല ബാലൻസ് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ര ഏഴ് എച്ച് ടു ഓയില് മൊത്തം പതിനാല് എച്ച് ഉണ്ട് എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് ആവശ്യത്തിന് എച്ച് പ്ലസ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എത്ര എച്ച് ഉണ്ട് പതിനാല് എച്ച് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് നമ്മള്
ബാലൻസ് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്തെ ചാർജും ഈ ഭാഗത്തെ ചാർജും തുല്യമാക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചാർജ് ആത്തി എണ്ണി എഴുതണ്ടേ ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ചാർജ് കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചാർജ് ഇവിടെയാണ് നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മൈനസ് ചാർജ് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ഓടിച്ചെന്ന് പ്ലസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതി വെക്കരുത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതിനാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ ഈ രണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് ഈ സൈഡും ആ സൈഡിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം ഓടിച്ചെന്ന് മൂന്നെന്ന് എഴുതരുത് രണ്ട് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ എത്രയുണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ സിക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ട്വൽവ് പ്ലസ് ബാലൻസ് ആണോ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസും ഇവിടെ ആറ് പ്ലസും അപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ ആക്കണം എങ്ങനെ ആഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് അത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ആഡിങ് എന്താന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ആലോചിക്കും അതാ അപ്പൊ നമുക്കുള്ളൊരു കുഴപ്പം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ആഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടത്തെ ആറ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലെന്നായിക്കോളും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫലത്തിൽ എന്ത് വരും ആറ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഭാഗത്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനമായി കാരണം പന്ത്രണ്ട് പോസിറ്റീവിനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആറ് ഇലക്ട്രോണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലും ചാർജ് സെയിം ആണോ നോക്കണം ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ ടു പ്ലസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇങ്ങനെയായി ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ ഇവിടെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തതുമായി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഒന്ന് അതൊക്കെ ആ അടുത്തത് പറയുക അഞ്ചാമത്തേതിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെയും ഇപ്പൊ ടു പ്ലസ് ഇവിടെയും മൊത്തം ചാർജ് ടു പ്ലസ് ഇവിടെയും മൊത്തം ചാർജ് സിക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെയും സിക്സ് പ്ലസ് അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തു വെച്ചു ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എത്ര സിമ്പിൾ ആയി തീർന്നു അപ്പൊ ആറ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അത് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനിലും മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോൾ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വേണം അതിനു വേണ്ടി ആ ഇല ആ ഇതിനെ നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഈ ഇക്വേഷനെ മുഴുവൻ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിനു വേണ്ടി എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അത് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ആർ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയി ഗീവ് സിക്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നായി ഇനി നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിലാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുകയാണ് കൂട്ടി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടണമെന്ന് തീരുമാനമായി നമ്മൾ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇതിന്റെ റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലുള്ളവ ഇതിന്റെ റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലുള്ളവ എല്ലാം ഒന്നും ചാടിപ്പോകാതെ ഒന്നിച്ച് എഴുതണം ഈ രണ്ട് സമവാക്യത്തിന്റെ റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലുള്ളവ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയാണ് കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധയുള്ള മനുഷ്യരാകും കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാല് നോക്കിക്കേ ഈ എഫ് എഴുതി അടുത്തതിന്റെ റിയാക്ടന്റ് സൈഡിൽ റിയാ ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ പതിനാല് എച്ച് പിന്നെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ എഴുതി ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനുകളുടെ മൂന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഈ ഭാഗത്തുള്ളവ മൊത്തം എടുത്ത് ആ സൈഡിലോട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കേ സിക്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്നും എഴുതി അതേപടി എഴുതി സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ടു സി ആർ ഉണ്ടോ ആ സൈഡിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എത്തി സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ഇത്ര എഴുതി
പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയോ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ സംശയം ഓ തെറ്റി പോയോ ആവോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം പ്ലസ് ടു എല്ലാം ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡിലെയും ചാർജ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു സൈഡ് ഓരോ റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും ചാർജ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആവും അതൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് ഒന്ന് എഴുതി അതിനകത്ത് ചാർജ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുവാണ് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയോ വെറും മൈനസ് ഒരു രണ്ട് മൈനസ് ചാർജ് ഇവിടെ പതിനാല് പ്ലസ് ചാർജ് ഓക്കെ പതിനാല് പ്ലസ് ചാർജ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ചാർജ് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ ചെന്ന് കൂട്ടാം ഇവിടെ നാല് മൂന്ന് പതിനെട്ട് കണ്ടോ മൂന്ന് പ്ലസ് ആറെണ്ണം പതിനെട്ട് പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെയോ മൂര മൂ രണ്ട് ആറ് പ്ലസ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഈ എച്ച് ടു എൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ശരിയായി നമ്മൾ ഞാൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു തന്നോണ്ട് എത്ര സ്പീഡാണ് അല്ല നമ്മളൊന്നും നോക്കൂലേ നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ നോക്കി പെട്ടെന്ന് എഴുതി ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്തു ദെൻ ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി രണ്ടിടത്ത് ഒരേ നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ ആണോ എന്ന് നോക്കി ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തെ അതിന് ഒരുപോലെ ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തു ദെൻ അതിനിടൂടെ കൂട്ടിയെടുത്തു കൂട്ടിയിട്ട് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും ചാർജ് കൂട്ടി നോക്കി വളരെ കറക്റ്റായി പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടില് ഒരു എണ്ണവും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതുകൂടി അന്ന് അത് ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അതുകൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും അടുത്ത മെത്തേഡ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു പാടും ഇല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്തോണം ഈ ഇത് കണ്ട ശേഷം ഓടിപ്പോയി എഴുതാന്ന് ഓർക്കരുത് നമ്മൾ ആ എഴുതി പഠിച്ചു വെച്ച ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും നമ്മൾ തുടക്കം ഒടുക്കം ഓർത്തിരിക്കണം ബാലൻസ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ എച്ച് ടു ആണോ എന്നൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓർത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വേറെ പുതിയതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നാല് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്ന നാല് എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിഡേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ടെണ്ണം ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ രണ്ടെണ്ണം അത് രണ്ടും പഠിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതും സൂപ്പറായിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കും ഇത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കുന്നത് എല്ലാവരും എന്തോരം പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാവുക അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ച